matokeo yake wameuzia watu wengine na wanafanya ujenzi kule wengine bado wanaendelea na ujenzi kule walisema kwamba wasimamishe wasiendelee kujenga lakini mheshimiwa bado wanajenga baada ya kusikia malalamiko ya wananchi hao mkuu wa wilaya Dodoma mjini Christina Mdeme ametoa agizo kwa kamati ya ardhi kumaliza mgogoro huo watambue lile eneo la Kinyambwa extension wakishaitambua lile eneo watambue ni, ki, ni kiasi gani kimejengwa na kiasi gani hakijajengwa ninatoa mwezi mmoja kazi hii ifanyike naibu waziri ofisi ya waziri mkuu kazi vijana na ajira Anthony Mavunde amehudhuria mkutano huo na kuahidi kuwachukulia hatua za kisheria wananchi wanaofanya udanganyifu katika zoezi la uhakiki wa maeneo hayo wao watakuwa wanakuenda kwa vitu tofauti wakijitokeza watu wengine sikio na sisi tunafanya utatu mwingine tunachukua hatua za kisheria tu maana kama mnakuwa mnasumbua serikali pia watu wengine kwa hiyo tupeleke kimsingi kabisa kwenda katika katika hatua hizo Anet Andrew TBC Dodoma baadhi ya wakazi waliokaidi kubomoa nyumba zao kwa hiari kando kando barabara ya Uganda kwa munisipaa ya Bukoba mkoa wa Kagera wamejikuta wakiwa katika hali ya taharuki baada ya nyumba zao kubomolewa kwa nguvu na wakala barabara nchini Taros Meneja wa Tan Roads mkoani Kagera mhandisi Andrew Kasamwa amesema wakala wa barabara umeamua kuchukua hatua hiyo baada ya taratibu za ulipaji wa fidia kwa wamiliki wa nyumba hizo kukamilika. Taarifa zaidi na Charles Mwebea. Inaendelea tofauti na bomobomoa zilizopita mara hii kazi hiyo inafanyika kwa amani chini ya usimamizi wa jeshi la polisi huku wananchi wakionyesha kuridhika na zoezi hilo athari ni kama hivi mtu hujajiandaa vitu vinaharibika lakini kwa sababu ni zoezi endelevu hatuwezi kupingana na serikali wanatekeleza sheria kuna majumba mengine mapya kuna wengine walilipwa baada ya kulipwa wale wenye nyumba wamehusia watu wengine ambao hawajui wamejenga ndio hawajaangiza hata watu tayari sasa wanakuja kuvunja mmoja wa serikali ni haki yake sababu watu waliendoa siku nyingi wengine walishalipwa hawataka kufuata mashariki ya serikali kwa hiyo siwoni tatizo lolote sisi wenyewe binadamu ndio tuna matatizo meneja wa wakala wa barabara nchini Town Roads mkoani Kagera mwandishi Andrew Kasamwa anasema waathirika wa bomo bomo hiyo wamekwishalipwa fidia lakini baadhi yao wamekaidi kuondoka licha ya kupewa muda wa kujiandaa wameshalipwa fidia tangu mwaka 2012 lakini tangu kipindi hicho hawataki kuondoa wanavunja nusu nusu mara wanaanza kurejenga tena ingia ndani watu wengine wanauzia watu wengine sasa tumeona sasa tumepiga mwisho kwa heshimu hifadhi ya barabara kwa sababu ni muda wote sisi ukuta umejenga unafahamia sisi tutakuja kuvunja na gharama utakipa Charles Mubea TBC Bukoba Rais Dr. John Magufuli amekutana na viongozi wa staff na wasasa wa vyombo vya ulinzi na usalama hapa nchini Viongozi hao wamempongeza Rais Magufuli kwa uendeshaji mzuri wa serikali hususan katika usimamizi wa uchumi kupiga vita rushwa kujenga nidhamu kwa watumishi wa umma na wamemwahidi kuendeleza ushirikiano na viongozi waliopo sasa tupate taarifa zaidi Ikulu jijini Dar es Salaam Amerijeshi mkuu wa majeshi ya ulinzi na usalama Rais Data John Magufuli amekutana na wakuu wa jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania JWTZ wakuu wa jeshi la polisi wakuu idara ya usalama wa taifa, wakuu idara ya uhamiaji, wakuu wa jeshi la magereza na wakuu wa jeshi la zimamoto na kwa mazungumzo. Tumempongeza kwa kazi nzuri anayofanya. Eh, si jambo la picha, amefanya kazi nzuri. Eh, na kila mmoja wetu amezungumza hilo. Eh, kwa kweli tunaona ni kwamba amefanya kazi nzuri. Hii naona ni heshima ya pekee. Nchi yetu chini ya mheshimiwa inakwenda vizuri. Kwa Tanzania tuiunge serikali hii kwa sababu inatueleza inatuelekeza mahali kuzuri. Hapo na mwisho hili nitakotokea tangu tupate uhuru retired generals kuitwa na mheshimiwa rais. Rais anafanya kazi nzuri sana mpaka hivi sasa analisukuma ile type kwa uzuri wake na uwezo wake wote na mtu anajua amejitoa mhanga kwa ajili ya Tanzania wote ilikuwa ni kwamba awamu ya tano rais wetu anaiendesha kwa njia nzuri kabisa wito wake ni wa aina yake 
ambao hatukuwahi kushuhudia ndio mara ya kwanza wote karibu tumemewa sana kwa wito huu wa leo Mkurugenzi wa masiliano ya rais Kulu Gelson Msigwa amesema rais Magufuli amekutana na viongozi hao kujenga ushirikiano imara zaidi kwa viongozi wa staafu na viongozi wa sasa kwanza viongozi hao kuweka pamoja lakini pili eh, kuendelea kupata mawazo yao eh, lakini pia kutengeneza utaratibu ambao sasa eh, bila shaka uzoefu wa wao wakiwa katika nafasi zao kwenye vyombo hivi na huu wa sasa na mwelekeo wa serikali duweze kwenda pamoja Florence Mavindi TBC Dar es Salaam Florence Mavindi kwa taarifa hiyo mtazamaji tusalie jijini Dar es Salaam ambapo watu wanne wameuawa wakati wa mapambano na polisi katika jaribio la kupora fedha kwenye duka la jumla eneo la Kigogo darajani jijini Dar es Salaam. Akizungumza na waandishi wa habari kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam Lazaro mambo sasa amesema polisi ilipata taarifa kutoka kwa msamaria mwema hivyo kufanikiwa kuzuia tukio hilo na kufanikiwa kukamata basi tola moja ikiwa na risasi saba na magazini yake. Tumeamua kwamba Dar es Salaam tunataka iwe salama na yeyote anayefikiria kwamba haya ni maneno matupu kwa SMG ambayo imeshatenda makosa mengi imeshatenda ma, ma, matukio mengi hapa mjini lakini ni wakishie ndani ya muda mfupi kwa sababu tayari mtandao tunao tutawatafuta salamu kupitia kikosi cha usalama barabarani limefanikiwa kukusanya shilingi milioni nne kwa siku tano kuanzia Agosti 25 hadi 30 kutokana na tozo za makosa ya usalama barabarani ndata mpya ya utalii wamekutana mjini Dodoma na kukubaliana kuwa idhaa hiyo itaanza rasmi mwezi Julai mwakani. Mkurugenzi mtendaji bodi ya utalii nchini CTB Devota Mdachi amesema kuwa kamati ya uratibu wa zoezi hilo inayoundwa na wanasheria na baadhi ya meneja ameandaa ndiko litakalowasilishwa mamlaka ya mawasiliano nchini TCRA kwa ajili ya kupata kibali. Mwandishi wetu Idi Maalim kutoka Dodoma ameshuhudia mchakato maandalizi hayo na ifuatayo ni taarifa yake. Ni mfululizo wa mchakato wa kuanzishwa kwa channel mpya utalii nchini kikao kinachofuatia makubaliano ya awali ya kuanzisha channel hiyo ambayo itakuwa inarusha masuala ya utalii, makala na filamu zenye maudhui ya utalii na uhifadhi wa nchi. Na hivyo kuzileta pamoja mamlaka hizi katika kutangaza utalii ndani na nje ya nchi. Mkurugenzi mtendaji wa TTB Devota Mdachi ni miongoni mwa watendaji hao wakuu. 2018. Uh, chano hiyo tum, uh, tumekubaliana kwamba ita, itaonyesha vivutio mbalimbali vya, vya, vya utalii ambao viko hapa Tanzania sio tu wanyama lakini pia pamoja na uh, uh, mila na desturi za Tanzania vya kula vyetu fukwe zetu milima na kadhalika Mkurugenzi mkuu wa TBC Dr. Ayub Rioba ameeleza jinsi mchakato unavyoenda Na kimsingi tumekubaliana kwamba eh, tuanze mchakato wa kusajili hapa tulipofikia na mengine yale ambayo bado hajakamilika yatakamilika tu. E, inaweza ikachukua muda kidogo kuliko tulivyodhani. Tulidhani mwanzoni kwamba Desemba tutakuwa tumeshakamilisha. Kwa kuna taratibu za kisheria, taratibu za kimichakato ambazo lazima zifuatwe na ndio utaratibu wenyewe. Na zikishakamilika hizo kwa kweli e, haitachukua muda, hatutachelewa sana kuianzisha hiyo channel. Baadhi ya watendaji walioongoza mchakato huo wanatoa picha ya uanzishwaji wa channel hiyo. Swala la content ni jambo halipopeki kabisa kwamba e, huyu bwana wa production lazima awe na kazi ya kufanya hata kama tutakuwa na tunaanzisha kipindi cha utalii lazima mtu wa production atumike sio wa TBC ndiye atakayekuwa sio kwa maana ya mtendaji mkuu wa ichani na kwa nature ya kile tunachokikusudia kadhani kwamba kila taasisi itoe wawakilishi wawili wawili kutoka makao makuu Dodoma Idi Malim TBC Ziara ya Rais wa Mauritius Amena Guribo Fakim katika hifadhi ya taifa Ngorongoro imetajwa kufungua milango kwa watalii wengi kutoka nchini humo kuja kuona vivutio vilivyopo hapa nchini Akizungumzia ujio wa rais huyo wa Mauritius hifadhi ya Ngorongoro Dr. Fred Manongi amesema utachangia kukuza sekta ya utalii na kuinua pato la taifa. Mwandishi wetu Sechel la Kongola ameandaa taarifa zaidi. Rais wa Mauritius Amina Garibu Fakim akiwa na familia yake anawasili na ngokula mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro 
kuangalia namna huduma zinavyofanyika na kupokelewa na vikundi vya utamaduni. Mhifadhi mkuu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro Dr. Fred Manongi amesema ujio wa rais huyo utaongeza idadi ya watalii nchini. Sababu mkipata viongozi wakubwa kama wale wanatusaidia sana hasa ya, ya uchumi wa kati. Kwa hiyo tukiweza kujitangaza kule Mauritius tuna tunakuwa na uhakika fulani wa kuweza kupata kupata wageni kutoka Mauritius. Mkuu wa mkoa wa Arusha Mlisho Gambo amesema mkoa na vivutio vingi vya utalii lakini rais huyo amevutiwa na utaratibu wa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro kuwa na vikundi vya utamaduni katika lango kuu la hifadhi. Lakini tumejionea pia kupitia ubunifu wa wenzetu wa Ngorongoro kwa ujio wa rais huyu hata vikundi vyetu vya utamaduni wampata fursa ya kuweza kuonyesha utamaduni wetu lakini pia uh, wameweza pia hata watalii kulipenda sana hili tukio la kuwa na vikundi kwenye geti letu hapa. Pia amesema rais Fakim amefurahishwa na vivutio vilivyopo nchini jambo ambalo litaimarishwa zaidi. Miongoni mwa nchi ambazo umetembelea duniani ameona Tanzania ni nchi ambayo imejaliwa kuwa na natural resources nyingi sana. Kwa hiyo na sisi tumemwahidi kwamba tutaendelea kujimalisha kama nchi kuhakikisha kwamba watu wengi zaidi ambao waifahamu Tanzania kupitia fursa zilizopo waweze kuzifahamu na mwisho wa siku waweze kupata wageni. Baadhi ya wasanii wa jamii ya kifugaji wamesema wamefurahishwa na ujio huo wa rais wa Mauritius. Nimejisikia vizuri kumpokea yule rais kutoka nje. Kwa hiyo nimefurahi sana wanapoingia Ngorongoro. Kwanza tumefurahi kupata wageni ili waweze kutembelea na kuona umaarufu wa hifadhi yetu ya Ngorongoro. Rais wa Mauritius Amina Garib Fakim atatembelea vivutio vilivyopo katika hifadhi ya Ngorongoro pamoja na Serengeti. Sechele la Kongola TBC1 Arusha. Nashukrani e sana Sechele la Kongola kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Arusha. Tuelekee visiwani Zanzibar ambapo maandalizi ya siku kuu ya Idi El Haji yanaendelea kufanyika katika maeneo mbalimbali mjini Unguja ambapo swala ya Idi El Haji inatarajiwa kufanyika kesho katika viwanja vya Fumba wilaya ya Magharibi B mkoa wa mjini Magharibi. Omu mavura kutoka Zanzibar. Maandalizi ya eneo la michezo ya watoto yakiendelea kufanyika katika kiwanja cha mnazi mmoja ambapo watoto wengi siku ya siku kuu hupenda kucheza na kusherekea siku kuu katika kiwanja hiki. Wakati watoto wakiwekewa mazingira mazuri ya kucheza siku ya Idi, wadau wengine wamejitokeza kuwapatia watoto yatima na makundi ya watu wasiojiweza sadaka ya mbuzi ili nao waweze kushiriki katika ibada ya kuchinja ambayo hufanyika baada ya kuswali. Wao pia wana haki ya kusherehekea na kuwa sehemu ya jamii kama u mtu yote yule ambaye ni mtanzania hata Mwenyezi Mungu anasema kuwa ikifika kipindi kama hicho ya siku kuu wale ambao wana uwezo wasaidie watu ambao wana uwezo kama maskini, mayatima, wajane akizungumzia siku kuu ya Eid al mkuu wa mkoa mjini Magharibi Ayubu Muhammad Mahamud amesema serikali imeongeza viwanja vya kuchezea watoto ili kuwawekea mazingira mazuri ya kusherekea imeongeza idadi ya viwanja vya kusherekea idi kutoka 26 ambavyo tulikuwa navyo katika siku ya Idil Fitri na kuwa 29 katika Idil Haji. Kila wilaya angalau iwe na kiwanja kimoja chenye kategori ya kuweza kufika saa nne ya usiku. Aidha Ayubu amesema sola ya Idi itasoliwa katika kiwanja cha Adimani na baraza la Idi litafanyika eneo la Pumba wilaya ya Magharibi. Yale mabaraza mengine kama ni baraza la Idi wetu kupitia wilaya ya Maribibi eneo kushirikiwa na Waislamu wote duniani pamoja na makujaji walioko maka Saudi Arabia baada ya kukamilisha nguzo ya tano ya Uislamu ya kutekeleza ibada ya hija ambayo wameamrishwa kutekeleza kwa kila mwenye uwezo Somo Mavura TBC Zanzibar Shauri kuu ya chama cha mapinduzi siasa na uhusiano mambo ya nje kanali Ngemela Lubinga amesema chama hicho na chama cha kikomunisti cha watu wa China kinatarajia kujenga chuo cha mafunzo ya viongozi ulani kibaha mkoani pwani. Kanali Lubinga amesema hayo mara baada ya kupokea ujumbe wa kutoka chama cha kikomunisti cha watu wa China uliongozwa na naibu waziri wa mambo ya nje anayeshughulikia masuala ya chama hicho Su Lumping. Kwa kwamba siku mafunzo haya ni ya kuwa groom kuwabadili kulingana na itajio. Tunajua viongozi wetu wana elimu ya kutosha. Sasa hii sisi wazungu wao wanaita turetu kwamba tunawaorientate kulingana na dunia inavyokwenda. Kwa hiyo ziara ya makamu ziara ya naibu waziri wa mambo ya nje wa chama cha kikomunisti wa China mm, Madam Shu ilikuwa kusudio lako ni ile amekuja kutangulia 
kuweka mazingira ambayo tarehe mbili mwezi wa kumi tutaweka jiwe la msingi la ujenzi wa chuo hicho kitakachojengwa kibaku wa mtipa na sherehe hiyo ya tarehe mbili mwezi Oktoba itahudhuriwa na viongozi wote wa nchi zilizoko mstari wa mbele ambazo nimezitaja hapo Ujenzi wa chuo hicho unagharamiwa na nchi zilizo mstari wa mbele ambazo ni Angola, Afrika Kusini, Tanzania, Msumbiji, Namibia, Zambia na Zimbabwe na chama cha kikomunisti cha watu wa China. Mkuu mkoa Dar es Salaam Paul Makonda amewaomba wananchi wa mkoa huo kuchangia ujenzi wa ofisi za walimu kwa shule za msingi na sekondari kutokana na ofisi hizo kuwa katika hali mbaya na mazingira yasiyoridhisha. Akizungumza na mwandishi wa habari wakati wa kuitambulisha kamati ya ujenzi wa ofisi hizo, Makonda amesema ushiriki wa wakazi wa mkoa huo katika ujenzi wa ofisi za walimu unaongeza motisha ya ufundishaji. Kuambia wananchi, akaunti yetu ambayo tumefungua ni ya ujenzi ofisi za walimu Dar es Salaam ndio jina linalojulikana na linalotumika. Na akaunti yetu ni 0150962 sifuri mbili sifuri sifuri akaunti hii tumefungua kwa benki ya CDB na unaweza kuitumia mtu yoyote kutoa mchango wako ulionao michango tunahitaji ni namna nyingi tunahitaji mabati tunahitaji nondo tunahitaji kokoto tunahitaji simenti tunahitaji mchanga tunahitaji hata nguvu kazi kama kuna vijana wako kwenye kata kwenye mtaa wanajua kabisa shule yao ni shule fulani na inaanza kujengwa na walimu wanawajua na wanawapenda tuko tayari kuwapokea vijana watoka ushiriki. Mwalimu Kanali Charles Mbuge amesema kamati hiyo itasimamia ujenzi huo na utakamilika kwa wakati. Nawapenda maendeleo Tanzania nzima kwa sababu Dar es Salaam haikaliwi na, na kabila moja ni makabila yote. Kwa ndugu zangu wana Dar es Salaam nachowaombeni changieni vifaa si tuko tayari kwa kazi. Jumla ya ofisi mbili zinatarajiwa kujengwa katika shule za msingi na sekondari za jijini Dar es Salaam ambapo JKT, magereza na polisi watashiriki ujenzi huo. Na kijana Pascal Adrian mkazi wa Dar es Salaam ambaye amepata ufadhili wa kwenda kusoma nchini Marekani katika chuo kikuu cha Andrews Kozi ya Urubani ameomba Watanzania wenye mapenzi mema kumsaidia fedha itakayomwezesha kufika nchini humo. Akizungumza na TBC Pasco amesema amepata ufadhili wa chuo lakini ni lazima ajigaramie usafiri na visa ndipo atakapofanikiwa kusoma kwa ufadhili wa chuo na kusema kuwa katika fedha inayohitajika amepungukiwa kiasi cha shilingi milioni moja laki mbili na sitina tano elfu. Nilikuwa naombeni kwa kicho kadri Mungu atakavyowabariki ndugu zangu wa Tanzania natakia wiwa kwa hili aweze kunisaidia ili niweze ku achieve dream yangu. Ni muda wa, wa kuondoka umeshapita nipaswe kuondoka tarehe 20 lakini mpaka sasa nipo out of time. Masomo yamesha ya udhamini wangu ili niweze kupata visa na permit kama residence permit ya kule. Kumsaidia kijana Pasco Adrian anaweza kuwasiliana naye kwa namba yake ya simu 0657 67 99 99. Na mtazamaji na kwa taarifa hiyo yake Adrian ambaye naomba msaada ndio tunakamilisha habari za kitaifa katika taarifa hii ya habari. Na sasa ni wasaa kama nilivyokueleza awali unayo nafasi ya kutumia maoni yako kupitia ukurasa wetu wa Facebook wa TBC Habari nasi tunakusomea kwa muda huu. Musa Mbali wa Newala Mtwara anasema pongezi kwa jeshi letu la polisi kwa kuendelea kupambana na watu wanaofanya vitendo vya uhalifu na kudidimiza maendeleo ya jamii hivyo wa Tanzania tuendelee kuunga mkono juhudi hizi. Merus Kagaruki anasema anapenda jinsi rais anavuajali wa staff na pia kuwashirikisha kwa kila hatu nzuri anayoifikia kwani na wao wana msaada kwa taifa e, haswa e, ushauri na Charles Ndugu Achayo Sweta anasema mkazi wa Busega Wizara ya Ardhi ni vyema sasa ikawachukulia hatua za kisheria wale wote wanaokuwa chanzo cha kuwepo kwa migogoro ya ardhi ya mara kwa mara ikiwemo kuwafikisha mahakamani hayo ni baadhi tu ya maoni ambayo umetuandikia kwenye ukurasa wetu wa Facebook kwa TBC habari na sisi tumeosoma hapa moja kwa moja mtazamaji uh, kabla kupata mafumziko mafupi tujikumbushe habari muhimu siku ya leo
komedi. Komedi nanti kita makan malam. Acha kuwa na stressi, furahia interneti bila wasi, ukiwa na red, ishi bila wasi na red relax. Vodacom, power to you. Tanzania, kini chobaki ni kuunga mkono kauli hii. Watanzania, tujifunze kulipa kodi. Ukienda hotelini, mashin yenye tarifa sahihi kulingana na bidhaa au huduma uliyopata. Na wewe mfanya biashara, hakikisha unatoa risiti halali ya EFD mashin yenye tarifa sahihi kulingana na bidhaa au huduma uliyouza. Kumbuka, kutotoa au kutodai risiti ni dhuluma kwa nchi yako. Onaaibu. Ukiuza, toa risiti na ukinunua, dai risiti. Kwa maelezo zaidi, piga simu ya bure 0800 sifa nane tunaungana na mheshimiwa rais kusisitiza tamko hili watu wanafikiri kwamba kila mahali anaweza akaenda akafuga ngombe zake ukitaka kufuga kafugie maeneo yanayopangwa kwa ajili ya kufuga sio kila mahali kwenda kufuga ukiona mifugo yako iko kwenye hifadhi itoe ili poli tumeliweka kwa ajili ya wanyama ili tupate mvua mito isikauke ni kwa ajili ya masilai na vizazi vinavyokuja. Kwa unataka uwe na mangombe mpaka elfu tatu ya nini? Halafu hujajenga hata nyumba. Simamieni kwa kuzingatia sheria za hifadhi. Kama wale ngombe nikutaifisha wataifisha. Sheria zinazosimamia uhifadhi nchini zinazuia mtu kuingia na kuchunga mifugo ndani ya hifadhi za taifa, mapori ya akiba, hifadhi za misitu, ardhi oevu na mapori tengefu. Tunatoa wito kwa wananchi kutii sheria hizi. Kuafidia kwa wafanyakazi WCF inamtaka kila mwajiri ajisajili katika mfuko hata kama ana mwajiri wa mmoja. Na wajiri wote wanisikilize tu vizuri. Wao wametekeleza takwa hili la kisheria la kuwalinda wafanyakazi wa nchi yetu ya Tanzania watakapoumia watakapopata magonjwa kazini watakapopatwa na vifo kazini wawe wana sehemu ambayo itakwenda kuwapa fidia na sehemu pekee ni mfuko wa fidia kwa wafanyakazi kwa mujibu wa sheria ya fidia kwa wafanyakazi Waajiri wote walio katika sekta ya umma na binafsi Tanzania bara wana wajibu wa kujisajili katika mfuko na wanatakiwa kutekeleza agizo hili la waziri ifikapo tarehe 31 moja Agosti 2017 ili kuepuka hatua za kisheria dhidi yao kwa mawasiliano piga namba 0800111002 au 0800111029 namba hii tofauti pasipo kuhakikisha alama ya ubora wa bidhaa Nilikumbushwa lakini sikujali. Nilikumbushwa tena. Pengine tena na tena juu ya uhakiki wa kila bidhaa inayonunua iwe na alama ya uthibitisho kwa ubora. Mm. Bado nilipuuzia. Sikujali. Sasa madhara ni makubwa kwa kutumia bidhaa ambazo hazijathibitishwa ubora wake. Tafadhali, hakikisha alama ya ubora ya TBS kwa kila bidhaa unayonunua. Ujumbe huu umeletwa kwenu na shirika la viwango Tanzania TBS. <laughs> Sasa Utanunua nini na hii shingimia? 
<laughs> Shilingi mia kwetu ina thamani kubwa sana. Inakuwezesha kupata sekunde mbili kupiga Halo Tele kwenda Halo Tele au sekunde moja Halo Tele kwenda mitandao mingine. Zungumza usiku kucha bila kikomo kuanzia saa sita usiku hadi saa mbili alfajiri. Pia tunakupa MB25 usiririke na internet yenye kasi zaidi. Piga nyota moja nne nane nyota sita sita alama ya leri kupata huduma hii ni chipsi bando tumia upendavyo Halotel pamoja kati Habari za biashara na Airtel pamoja na Vitafum na mkaribu tena katika taarifa yetu ya habari mtazamaji wa TBC1 na sasa moja kwa moja na kuunganisha naye Stanley Ganzel katika zile habari za biashara na uchumi siku. Ganzel uanje ni wako sasa. Naam nashukuru sana chunga lunza pamoja na Herod Shija na leo katika habari zetu za uchumi na biashara e, ni kwamba e, e, hospitali ya Mwimbili ya taifa ya Mwimbili imeingia katika makusanyo kwa njia elektroniki. Kwa hiyo pesa sasa zinaanza kuonekana tena na mapato yameanza kuonekana kwe, kupanda juu hapo mwimbili. Habari za usiku mtazamaji wetu ha, katika mbili yanatarajiwa kuongezeka kwa zaidi ya takriban shilingi milioni tatu kwa mwezi baada ya kuanza kutumika mfumo rasmi kwa mfumo mpya wa malipo kwa njia ya kielektroniki au wengi wanasema EFD. Mkurugenzi wa fedha wa hospitali hiyo Gerard Jeremaya Amesema makusanyo hayo yataongezeka kwa sababu mfumo huo umerahisisha malipo kwa wagonjwa na umeziba mianya ya upotevu wa fedha. Kwa upande wake mkurugenzi wa kampuni ya malipo ya kielektroniki ya Maxcom Africa, Jameson Kasati, ameseka tu wote. Lakini sasa tunaendelea kwamba tumuondolee mgonjwa adha ya kwenda kupanga tena foleni kwenye dirisha la uh, la benki kwa mgonjwa atalipa moja kwa moja kwa simu na kwa kadi. Kwa hiyo tunategemea tuendelee kuokoa kiwango hicho cha milioni tatu na zaidi naweza kawa milioni tatu hamsini kwa mwezi. Kwa sababu sasa hivi sisi wafanyakazi tutakuwa tugusi fedha na kwenye huduma za hospitali ukiondoa malipo vile vile tuna tunatoa tuna, tuna mfumo ambao unarahisisha management ya huduma za hospitali kuanzia registration ya wagonjwa kuja kwenye uh, consultation na daktari kuja kwenye um, laboratory testing pharmacy mpaka mgonjwa anatoka kampuni mbili za mafuta ya Sahara Energy na Adax Energy zimeshinda zabuni ya kuagiza mafuta ya diesel, petrol na mafuta ya ndege yatakayotumika nchini mwezi Oktoba mwaka huu Adax itaagiza mita za ujazo zipatazo laki moja na tisa elfu za petroli kwa wastani wa dola nukta mbili tano za Marekani kwa mita moja ya ujazo na sahala mita za mita ya ujazo pamoja na mita za ujazo elfu tisini na tatu kwa wastani ya dola sita za Kimarekani kwa mita moja ya ujazo Akizungumza mara baada ya kufungua zabuni kwa ajili ya kuagiza mafuta hayo, Kaimu Mkurugenzi wa Wakala wa Uagizaji Mafuta kwa pamoja Raymond Lusekelo amesema jumla ya kampuni tano nne za nje ya nchi na moja ni ya ndani zimeshiriki katika mchakato huo wa zabuni. Wake mafuta ya mwezi wa tano yanakaribia metric ton laki tano mara nyingi tumekuwa hatufiki huko. Ni mafuta mengi sana. Ni metri ya 495. Ni mafuta mengi sana ambayo yanakuja mwezi mwezi Oktoba. Lakini ni ishara nzuri kwamba kwa matumizi ya ndani mafuta yatakuwa ni mengi lakini pia tutakuwa pia tunazihudumia nchi jirani za zinazopakana na Tanzania kwa manunuzi ya zabuni. Uh, zabuni wa ndani alikuwa ni mmoja tu na yeye amezungina zimenunuliwa na zabuni wa tano wa ambao wanato ni makampuni yanayotoka nje. Waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi William Lulukuvi amezitaka taasisi za kifedha kuwasajili madalali wanaotumika kutafuta wateja wa mikopo ili waweze kulipa kodi. Akifungua semina ya wamiliki wa benki na wasajili wasaidizi wa mabaraza ya ardhi ya wilaya nchini jijini Dar es Salaam, Lukuvi amesema 
Madalari hao wanapaswa kuwa na kisomo maalum na wasajiliwe na wasitumike kutapeli wateja. Naye mkurugenzi mtendaji wa chama cha mabenki Tanzania Tusekile Mwaikasu amesema kulundikana kwa kesi za madai mahakamani kunasababisha riba ya mikopo kuwa kubwa. Sisi tunashughulika sasa na wale wanaitwa madalari na maajabu tunatunga sheria. Tunataka kuweka sifa ya maajabu chao na madalari. Sasa hivi kila mtu asiye na kazi mjini ni dalari. Vibao viko kila kona. Wanauza hata sivyohusika. Sasa tunataka kuweka sifa ya kusomo, sifa ya uzoefu kabisa kwa sheria. Sasa hivi tunataka kuweka na tunataka hawa maajabu wote wale wanaitwa kona unapomkopesha mtu unapotaka kumdai halipi anakimbilia mahakamani anakimbilia kwenye baraza kwa sasa benki wanashindwa hata kupunguza zile riba kwa sababu inabidi wafidie ule muda unaochukuliwa mpaka hela yake anaipata Benki kuu ya Tanzania inawataka watanzania kupuuza taarifa zinazozunguka kwenye mitandao ya kijamii kuwa kutakuwa na zoezi la ubadilishaji wa fedha za zamani Taarifa ya benki kuu kwa vyombo vya habari imesema taarifa hizo ni za uongo na hazijatolewa na benki hiyo na kuwataka wananchi kuendelea kufanya miamala yao mbalimbali kwa kutumia fedha zetu kama kawaida. Na benki ya CBA inawashauri watanzania kupenda kujiwekea akiba benki hususan katika kipindi hiki kinachoelekea mwishoni mwa mwaka ili kuwa na fedha za kutosha kwa ajili ya mahitaji mbalimbali mbali ya kifamilia kama ada za shule. Mtendaji mkuu wa benki hiyo Gift Shoko amesema kuweka akiba pia kunawezesha Watanzania kufanya uwekezaji wa pamoja na kupambana na matukio yasiyotarajiwa ambayo yanahitaji fedha. What we are saying to them is a savings must be part of a, our daily lives we are preparing for tomorrow tuhitimishe kwa kupata viwango vya kubadilisha fedha za kigeni virus kufikia hapa ndio tunahitimisha habari za uchumi na biashara naitwa Stanley Ganzel nikutakie usiku mwema mtazamaji wetu lakini nakurudisha tena kwake chunga runza pamoja na Harriet Shija Nashukrani sana Stanley Ganzel kwa habari hizo za uchumi na biashara na unafunga duka hii leo mapema akujiandaa na sikuku lakini chunga waziri mkuu amesema kwamba kila mtu asiye na kazi ni dalali zaidi <laughs> eh naona ubaya zaidi bora ungekuwa na zifanyie kazi kwa ufasara lakini mm. dalali kuna unaingiza na utapeli ndani yake na kwa so nzuri. Kwa kweli. Kwa ganzi alikuwa makini wa. <laughs> Mtazamaji tupate mapumziko mafupi tukirejeni habari kutoka mataifa mbalimbali. Vita pum. Wewe. Wewe. Mimi. Eh? Mjo. Chukua kila kitu. Miambili yako. Miambili? Sasa nini nime akosaka miambili? Miambili sikizi dili. Inakupa tabasamu. Asante. Asante sana mzee. Sikujua. Unakuaje bwana? Airtel tupo bega kwa bega na watanzania wenzetu. Ndio maana tumewaletea vocha shilingi miambili tu. Una kila sababu ya kutabasamu kwani sasa hata kwa miambili unaweza kuwasiliana na wapendao muda wa wote. Ipatie vocha hii mpya leo kote chini.
without you now This is what it feels like for the rest of your life ni super brand Africa Mashariki Habari za kimataifa na Tigo pamoja Hagen Sanitary Baby Product na mtumereje tena katika taarifa yetu ya habari na sasa moja kwa moja karibu katika habari za mataifa mbalimbali. Konzuba zitaje kushingana na mategeko. Konzuba zitaje kushingana na mategeko. Rais Paul Kagame wa Rwanda amewaapisha mawaziri aliwateua kuunda baraza la mawaziri mara baada ya kufanya ushauri na mawaziri mkuu pia wa nchi hiyo Dr. Edward Ngirente. Kwa mujibu wa matangazo ya kitelevisheni cha taifa cha Rwanda RTV, mawaziri hao wamekuwa kiacho urefu kutokea taifa hilo katika hafla ambayo imefanyika katika ukumbi wa bunge na kushuhudiwa na wabunge na wageni waalikwa wakiwemo mabalozi. Ili shariki Luizi Mushikiwabo na waziri wa ulinzi jenerali James Kabarebe wamerejeshwa katika nyazifa zao. Kwa upande wa waziri mkuu daktari Edward Ngirente, mwenye umri wa miaka 44, ni mteule mpya na mgeni katika ulingo wa siasa. Waziri wa ulinzi wa Marekani jenerali James Mattis yuko nchini Japan kwa mazungumzo na waziri wa ulinzi wa nchi hiyo ili kujenga mkakati wa pamoja wa kijeshi katika kukabili tishio la mashambulizi ya kijeshi kutoka Korea Kaskazini. Ziara ya waziri huyo wa Marekani nchini Japan inafuatia jaribio la kombora lililorushwa na Korea Kaskazini hivi karibuni na kupita juu ya kisiwa cha Hokkaido cha Japan. Kitendo hicho kimeifanya serikali ya Japani kuchukua hatua za tahadhari ikiwa ni pamoja na kuweka mitambo ya kutungulia makombora aina ya Patriot. Huko Saudi Arabia zaidi ya waumini milioni mbili wa Kiislamu wapo katika hatua za mwisho za ibada takatifu iliyowafikisha katika mji wa Mecca na Madina kwa lengo la kufanya ibada. Ibada hii ya hija inalenga kutukuza ibada iliyofanywa na muasisi wa dini ya Kiislamu Mtume Muhammad rehema ziwe juu yake. Taarifa kutoka katika milima ya Arafat mahala ambapo kesho kujaji watarajiwa kufanya ibada ya kuchinja wanyama kama kondoo na ngamia zinasema licha ya kuwepo joto kali linalofikia nyuzi joto 30 hadi 40 Mahujaji wamemudu kutembea umbali mrefu wakiwa na tekelezomi katika dini ya Kiislamu, waumini wa Kiislamu wanaamini sala zitakazofanyika katika milima ya Arafat sijajibiwa mara moja na Mola wao kwani eneo la milima hiyo ni moja ya maeneo matakatifu katika imani ya dini ya Kiislamu. Nchini Nigeria, waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Boris Johnson ataka maafisa wa jeshi la nchi hiyo waliopo nchini naijikisha wanatoa mafunzo bora ili kuliwezesha jeshi la nchi kuwa na kiwango cha juu cha utendaji kivita. Akizungumza nchini Nigeria Johnson amesema hadi sasa serikali ya Uingereza inaridhika na namna jeshi la serikali ya Nigeria linavyopata ushindi dhidi ya waasi wa Boko Haram. Johnson ameongeza kuwa Uingereza itaendelea kutoa misaada ya kijeshi na mafunzo ya medani za kijeshi kwa jeshi la Nigeria ili liweze kurejesha amani katika majimbo ya kaskazini magharibi ya nchi hiyo. Tangu serikali ya Uingereza ianze kulisaidia jeshi la Nigeria wa kufunzi wa kijeshi kutoka Uingereza wamemudu kuwapa mafunzo ya mbinu bora za utendaji kivita wanajeshi jeshi 1200 wa Nigeria. Na serikali ya Sudan Kusini imeutaka umoja wa mataifa, umoja wa Ulaya EU, umoja wa Afrika, Jumuiya ya Afrika Mashariki na umoja wa nchi za pembe ya Afrika IGAD kulaani mashambulizi ya kijeshi yaliyofanywa na waasi katika kambi ya majeshi ya serikali ya nchi hiyo katika mji wa Pajok jirani na mpaka wa Uganda hivi karibuni. Kwa mujibu wa waziri wa habari wa Sudan Kusini, Michael Makwelwet, mashambulizi ya waasi wanaoongozwa na aliyekuwa makamu wa rais wa Sudan Kusini, Daktari Rek Mashar katika mji wa Pajok hayakubaliki na yanazidisha umwagaji damu nchini humo. Katika mashambulizi hayo pamoja na raia kuuawa na mali za umma kuharibiwa, mwandishi wa habari wa kujitegemea kutoka Marekani Christopher Allen alipigwa risasi na kuuawa. Allen alikuwa akipiga picha za mapigano kati ya majeshi ya waasi na yale ya serikali inayoongozwa na rais Salva Kiir. Naam, ni Bakari Mwarabu na habari kutoka mataifa mbalimbali. Punde ni michezo na burudani. Tafadhali baki nasi.
habari za kimataifa na Tigo pamoja na Hagen Sanitary Baby Product Tendo kabisa watigo kutoka kila kona ya Tanzania ni wakati wa Kabla sijaendelea naomba kila mtu anyonyeshe simu yake eh simu simu ana eh <laughs> tupate ujumbe kidogo alafu yes. au mbizi ziada kila uongeza kwa muda muongezi kwenye promotion ya Jaza ujazwe kutoka Tigo Asante sana Tigo <laughs> kwa wale wote waliojaza muda muongezi Sasa mimi simu zenu sasa. Dada umejaza, wote umejaza na wewe uliyepo nyumbani. Mimi ni Lulu Michael. Ni sawa filamu za kibongo. Hivi karibuni nitatoa movie yangu mpya na itakuwa kwenye red carpet. Sina wasiwasi kwani najua kuwa nitakuwa huru na najiamini zaidi na freestyle pili za kike zinazoniweka mkavu zaidi. Sina hofu hata kwenye siku muhimu na nyeti kama hii. Yes. Ni freestyle pekee uniweka huru na kujisikia fresh. Freestyle inapamba asilimia moja yenye kunyonya unyevu nyevu wote kabisa. Freestyle salama zaidi laini inakujali masai 24 na imethibitishwa na TBS Freestyle kwa ajili yangu Bong 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 Wakati wote watoto hupenda kucheza mahali popote wanapopaona lakini wakiwa na pompon kukamilisha hamu yao vizuri kwa sababu huwapa urahisi wa kukimbia watakavyo. Ponpon huvutika kirahisi kiunoni na humka vizuri mtoto yoyote yule. Ponpon hutunzo bora kwa maisha ya baadaye. naomba kila mtu anyonyeshe simu yake eh simu simu ana eh <laughs> tupate ujumbe kidogo alafu tutarejea jazo dakika au sms au mbizi ziada kila uongeza kwa muda muongezi kwenye promotion ya jaza ujazwe kutoka Tigo asante sana Tigo <laughs> kwa wale wote waliojaza muda muongezi tazama mimi simu zenu sasa dada umejaza wote umejaza na wewe uliyepo nyumbani Habari za michezo na TTB. Na mtu na kamilisha taarifa yetu ya habari mtazamaji wa TBC wani kwa kuzitazama habari za michezo na budani na usiku tunaye Hamisi Ole. Hamisi karibu. Asante sana. Naam, karibu sasa mtazamaji katika habari zetu za michezo na burudani. Mimi ni Super Sub Striker Hamisi Holela. Serikali imewataka wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars kucheza kwa bidii ili kushinda mchezo wao wa kirafiki dhidi ya Botswana, maarufu kama Zebra mchezo utakao upigwa Jumamosi hii Septemba 2 kwenye uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam. Wito huo umetolewa na waziri wa habari utamaduni sana na michezo Dr. Harrison Mwakembe ambaye anasema wachezaji wa Taifa Stars wanapaswa kutumia nafasi ya mchezo huo kwenye viwango vya juu ili kujitafutia soko la kusajiliwa na vilabu vikubwa duniani kila timu tunaopambana nayo tupamaneo kwa nguvu zote zile kwa sababu hujui mwenzako na amejiandaa vipi Botswana uh, inaleta timu yao ya taifa ni timu yenye nguvu na imefanya vizuri pia katika michezo kadhaa na sisi wenyewe lazima tuingie pale tukichukulia kwa Botswana ni washindani wetu lazima tuwapige magoli ya kutosha ili tuweze kusimama katika nafasi nzuri ya kwamba hili sio taifa la mzaha uh, Tanzania imesimama sasa kimichezo. Taifa Star inashuka dimbani kuvana na Botswana katika mchezo huu wa kimataifa wa kirafiki ulio katika kalenda FIFA huku ikiwa na kumbukumbu ya kuibuka na ushindi wa magoli mawili utatangazwa moja kwa moja na TBC Taifa kuanzia saa 10 alasiri. 
Kamati ya Nizamu ya Shirikisho la Mpira wa Miguu nchini TFF imemwachia huru mchezaji wa Yanga Obre Chirwa pamoja na wachezaji wawili wa zamani wa Yanga Simon Msuva na Deus Kaseke waliokuwa wanatuhumiwa kumsukuma mamuzi Ludovic Charles mamuzi Ludovic Charles alionekana akisukumwa na mchezaji Simon Msuva huku akizongwa na wachezaji wengine wa Yanga katika mchezo wa ligi kuu Tanzania bara kati ya Mbao FC dhidi ya Yanga uliofanyika Mei 20 mwaka huu katika dimba la CCM Kirumba jijini Mwanza makamu mwenyekiti wa kamati ya nidhamu ya TFF Peter Hela anasema kamati ya uendeshaji na usimamizi wa ligi kuu Tanzania bara maarufu kama kamati ya sasa bina mbili iliwa hukumu wachezaji hao kiana na kamati ya nidhamu kwa wachezaji kwamba wachezaji wengi kama Deus Kaseke na 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 Chirwa wameweza pia kukosa mechi nadhani za kwanza za timu zao lakini hawajaweza kutwa na atia na kamati hivyo wametumikia adhabu kabla hata kutwa na ya kutwa na atia hivyo tunaishauri TFF na kamati zake kuhakikisha kwamba inafuata kanuni na taratibu na kuhakikisha inaziita kamati husika kuamua kufanya maamuzi pale maswala yanapotokea Kamati ya nidhamu imebaini kuwa wachezaji Obre Chirwa na Deus Kaseke wakuwa na kosa katika shauri hilo licha ya kuwa wametumikia adhabu ambayo haiwahusu. Kamati hiyo ya nidhamu ya TFF pia imempa onyo kali mchezaji Simon Msuva kutokana na kitendo alichokifanya cha kumsukuma mwamuzi Ludovic Charles katika mchezo huo uliomalizika kwa ambao FC kupata ushindi wa goli moja kwa bila kamati ya watu wanne itakayofanyia marekebisho ratiba ya ligi kuu Tanzania bara ili kuondoa sumbufu wa kupangua ratiba ya ligi hiyo mara kwa mara. Kaimu katibu mkuu wa TFF Wilfred Kidao anasema bodi ya ligi inatakiwa kupanga ratiba kwa kuzingatia kalenda ya FIFA pamoja na hali ya viwanja ambavyo pia hutumika kwa shughuli nyingine za kijamii. Sio ratiba ambayo mtu anaweza kamka leo hii akaamua vinginevyo kwa utashi wake. Nasema hilo jambo tutalisimamia kwa nguvu zetu zote kwa sababu bodi ya ligi ni chombo chetu tumekipa uhuru wa kufanya kazi ya kusimamia ligi tunapenda wafanye kazi inayoendana na matakwa halisi ya mpira wa miguu wa nchi hii Kufuatia kupanguliwa kwa ratiba ya ligi kuu Tanzania bara rais wa TFF Wales Karia amemwagiza Kaimu Katibu Mkuu wa TFF Alfred Kidao kumwandikia barua mtendaji mkuu wa bodi ya ligi ili atoe adhabu kwa watendaji wa bodi ya ligi waliohusika kupanga ratiba ya ligi kuu bila ya kuzingatia kalenda ya FIFA. Kamati hiyo inaundwa na wajumbe kutoka bodi ya ligi pamoja na mjumbe mmoja kutoka TFF ambao watapanga ratiba ambayo haitapanguliwa tena hadi mwisho wa ligi kuu Tanzania bara. Wana muziki nyota wa muziki wa dansi waliungana pamoja na kuunda kundi lilopewa jina la timu ya taifa wametamba kuwamaliza jukwani wana Dar es Salaam mwandishi wetu Vumilia Mwasha ana taarifa zaidi Mwani Nyangasa pamoja na mwenyekiti Jimmy Chika wamesema maandalizi yamekamilika huku wasanii wa kitamba kutoa burudani ya kukata na shoka Hiyo itakuwa ni siku fulani nzuri na maandalizi yamefanyika katika kufanyika maandalizi hayo timu ya taifa ya muziki wa dansi ilikuwa hapa katika ukumbi huu wa CCM Juma ikifanya mazoezi ikijifua kwa ajili ya tukio hilo. Lengo letu sisi ni kufanikisha ile tamasha la muziki wa dansi Tanzania ambalo gazeti la Dimba limekuwa likienzi miaka na miaka zaidi ya miaka 20. Baba ya muziki. Ke kwa wingi wapate vitu original kutoka kwa watunzi wenyewe na waimbaji wenyewe waliozimba hizo nyimbo. Tutoma tu wapenzi waje kwa wengi waone gisi tutamchapa msondo ngoma uone gisi vye kikipi hata nyonga kiuno umilia mwasha tbc dar eslam mambo burudani hayo. Na katika anga za kimataifa timu ya taifa ya Uganda The Cranes imesambaratisha timu ya taifa ya Misri Mafarao bao moja kwa sifuri katika mchezo wa kuania kufuzu kwa fainali za kombe la FIFA la dunia zakazofanyika Russia hapo mwakani. Goli la Uganda limefungwa na mshambuliaji yenye kipiga na wekundu wa Msimbazi Simba Emmanuel Okwi katika dakika ya mbili na kuifanya Uganda kuongoza katika kundi L ikiwa na alama saba ikifuatiwa na Misri yenye alama sita. 
Mchezo mwingine wa kufidia kitogo watacheza dhidi ya Nijia katika mchezo wa kirafiki huko barani Ulaya mechi za kufuzu kwa kombe la dunia zakazopigwa siku ya leo ni kati ya Ufaransa na Uholanzi Ureno dhidi ya visiwa vya Faru wakati Bulgaria wanakipiga dhidi ya Sweden Ikiwa ni muda mchache umebaki kabla ya la usajili kufungwa usiku wa leo. Habari uh, Kemkem atakuwa na atakuwa naye hapa katika Jambo uh, Evans Muhando. Mengi zaidi kuhusiana na wachezaji nani na nani ameingia wapi na wapi. Hadi hapo tumefika tamati ya habari zetu za michezo na burudani. Mimi ni Super Sub Striker Hamisi Holela. Tanzania ni nchi nzuri yenye makabila ambayo yana tamaduni tofauti tofauti na ina vivutio vingi vya utalii. Ina fukwe nzuri za kuvutia. Kwa Old Vai Gorge. Kilwa na mengine mengi. Mlima Kilimanjaro ni mlima mrefu kuliko yote barani Afrika. The roof of Africa. Moja ya kivutio cha asili duniani ni bonde la Ngorongoro. Nalo lipo Tanzania. Vivutio vyote hivi ni mali yetu